வணக்கம் அரசியல் ஆரம்பம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ராகுல் காந்தி நேற்று தமிழகத்தில் பிரச்சாரம் செய்தது இன்று ஒரு முக்கிய பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது அதில் பல்வேறு விஷயங்களை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் குறிப்பாக தமிழகத்தை தமிழர்கள் ஆள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதாவது ஆர்எஸ்எஸ் கட்டுப்பாட்டில் தமிழகம் இருக்கிறது இங்கு உள்ள ஆட்சியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் பல முறை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழ்நாட்டை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பெரியாரின் நூல்களை அவர் படிக்க வேண்டும் நான் பெரியாரின் நூல்களை பரிசீலிப்பேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார் நீட் விஷயத்தில் அந்தந்த மாநிலங்கள் விரும்பினால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அது முழுக்க மாநில உரிமையின் கீழ் வந்துவிடும் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை அவர் கூறியிருக்கிறார் இது போன்ற விஷயங்களை தமிழகத்திற்கு ஏற்றார்போல் பல்வேறு விதமான கோ கோரிக்கைகள் விஷயங்களை ராகுல் காந்தி பேசியிருக்கிறார் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா இது போன்ற விஷயங்கள் தேர்தல் களத்தில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தும் என்பதெல்லாம் குறித்துதான் இன்று நாம் அரசியல் ஆரம்ப நிகழ்ச்சியில் விரிவாக பேச இருக்கிறோம் இது குறித்து தங்களது கருத்துக்களை பேசுவதற்காக எழுத்தாளர் ஆலி செந்தில்நாதன் பத்திரிகையாளர் ஆர் வெங்கடேஷ் அவர்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் ஆலி செந்தில்நாதன் இருந்தே ஆரம்பிக்கலான் இருக்கேன் ராகுல் காந்தி நேற்று வச்ச ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சமூக வலைதளங்கள் எல்லாத்துலேயும் கடுமையாக பகிரப்பட்டு பேசப்பட்டது அதாவது ஆதரிச்சும் வந்தது பல பேர் வியப்பாகவும் பேசினாங்க அதாவது தமிழ்நாட்டை தமிழர்கள் தான் ஆளணும் தமிழகத்தை தமிழர்கள் தான் ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை உங்களை போன்ற நபர்கள் சொல்லியிருந்தால் யாரும் ஆச்சரியப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க இல்லை ஏதாவது திராவிட கட்சியை சேர்ந்தவங்க இப்படி ஒரு மாநில உணர்வு மொழி உணர்வோடு பேசியிருந்தால் யாரும் ஆச்சரியப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க ஒரு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஒரு இந்திய தேசியத்தை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியை சேர்ந்த அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் என்று அவர்களால் முன்னிறுத்தப்படக்கூடிய ஒருவர் தமிழகத்தை தமிழர் ஆள வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பதை நீங்கள் ஆளி செந்தில்நாதன் எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல நேற்று ராகுல் பேசுனதை பற்றி ஒரு ஒரு கமெண்ட் சொல்லிவிட்டு நான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் தமிழ்நாட்டினுடைய மனநிலையை வந்து ராகுல் வந்து ரொம்ப புரிஞ்சிக்க முயற்சி செய்து அதை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஒரு நான் அதை வந்து வெறும் தேர்தல் பிரச்சார பேச்சா மட்டும் பார்க்கல ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டை புரிஞ்சிக்க அவர் முயற்சி செஞ்சுருக்கிறாரு அது ஒரு தேர்தலுக்காகன்னு கிடையாது அவரே சொல்வதைப் போல் தமிழ்நாட்டோட அவருக்கு உள்ள உறவுங்கிறது அரசியல் உறவு மட்டும் இல்லை ஒரு உணர்ச்சிகரமான உணர்ச்சி பூர்வமான உறவுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அது அவர் தன்னுடைய தந்தை இங்கே கொல்லப்பட்டது மனசில் வச்சுக்கிட்டு சொன்னாரா என்னென்னு தெரியல ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அவர் தமிழர்களை வந்து தமிழ்நாட்டை புரிஞ்சிக்க முயற்சி செஞ்சுருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நேற்று வெளிப்படையாக தெரிஞ்சுது அதில் மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அதில் நீங்கள் சொன்னது ஒரு பாயிண்ட் தமிழ்நாட்டை தமிழர்கள் ஆளணும்னு சொன்னார்ன்னு ஆக்சுவலாக அவர் அந்த வார்த்தைகளில் சொல்லலை அவர் சொன்னது வந்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஆளப்பட வேணும் தான் சொன்னார் தமிழ்நாட்டை தமிழர்கள் ஆளணுன்ற வார்த்தையை வந்து அவர் சொல்லலை அது நிறைய பேர் வந்து அதை எளிமைப்படுத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டோமா இல்லை நாம் அப்படி விரும்புகிறோமா அப்படின்றது இங்கே மாநில இங்கே மாநிலத்தில் தமிழ்நாடு ஆளப்பட வேண்டும் ரூல்டு ஃப்ரம் தமிழ்நாடுன்னு சொன்னார் தமிழ்நாடு வந்து நாக்பூரிலிருந்து ஆளப்படக்கூடாது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஆளப்பட வேண்டும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டினுடைய அதிகாரம் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கணுங்கிறத அவர் வந்து சொல்லி சொல்லி காமிச்சிருக்கிறார் அது தமிழ்நாட்டை தமிழர் ஆளணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எளிமைப்படுத்தி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் வந்து ராகுல் நேத்து பேசினதில் சாராம்சமான ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா ஒரு விஷயம் அவர் என்ன சொல்கிறார் தமிழ்நாட்டினுடைய மொழி தமிழ்நாட்டின் கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டுடைய வரலாறு இதை வந்து மிக சரியாக வரையறுக்கக்கூடியவர்கள் தமிழர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அதாவது வந்து அந்த வார்த்தைகளை சரியாக சொல்ல போனால் கல்ச்சர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அண்ட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்ஸ் கேன் ஒன்லி பி டிஃபைன் பை தமிழ்ஸ் தெம் செல்ஃப் அதுதான் அவர் சொல்கிறார் தமிழர்கள் மட்டும்தான் தங்களுடைய தலைவிதியை தீர்மானித்துக் கொள்வதற்கான உரிமை உடையவர்கள் நம்ம பேசுகிறோம் இல்லை அதை வந்து வேறு வார்த்தைகளில் வந்து அவர் நேற்று வந்து என்டார்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார் என்னை பொறுத்தவரையில் இது ரொம்ப ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொரு இடத்துல அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைமை இது இல்லை அதனால் தான் அதான் வரேன் அதுதான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது அதாவது இன்னொரு அது இன்னொருந்து இன்னைக்கு சொன்னது தமிழ்நாட்டை வந்து நாக்பூர் ஆளக்கூடாது தமிழ்நாட்டை வந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரடியாக ஆர்எஸ்எஸ் விமர்சனம் ஆமாம் விமர்சனம் பண்ணுறார் அது ஆர்எஸ்எஸ் மீதான விமர்சனம் கிடையாது அது மத்திய அரசாங்கம் தொடர்பான விமர்சனமும் அதில் வந்து இருக்குது அதாவது இந்த பன்மைத்தன்மையை வந்து அவர் முதல் முறையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசியிருக்கிறார் எனக்கு தெரிந்து நான் ஒரு நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு தமிழ்நா இந்திய வரலாறு எடுத்து பார்க்கும்போது மிக மிக அரிதான கணங்
அவர் வந்து தமிழ்நாட்டை வந்து டெல்லி அப்படியெல்லாம் வந்து ஆள முடியாது ஏன்னா தமிழர்கள் வந்து தங்க மேலே எதையும் திணிச்சா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதை வந்து நீங்கள் அன்பால் மட்டும்தான் தமிழர்களை வந்து அதுதான் சொல்ல காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து இதுவரையில் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நான் பார்த்தல பார்க்கல முதல் முறையாக தமிழர்கள் மீது எதையும் திணிக்க முடியாது தமிழர்களுடைய வரலாறு கலாச்சாரம் மொழி எல்லாமே அவங்க தான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க தமிழர்களை தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் ஆள வேண்டும் என்ற வார்த்தைகள் எல்லாமே ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் சேஞ்ச் ஒரு பண்பு ரீதியான மாற்றமாக வந்து எனக்கு வந்து தென்படுது இது எந்த அளவுக்கு உண்மையாகவும் இல்லை அது அதெல்லாம் வந்து முழுக்க வேற வேறு விஷயம் ஆனால் இதை அட்மிட் பண்ணிக்கிறது இருக்குல்ல இப்போ நடக்கிற விஷயத்த இது வந்து என்னை பொறுத்தவரையில் முக்கியமானதான் நான் பார்க்குறேன் அவர் திருப்பூர் பற்றி பேசுனது திருப்பூர்லேயும் காஞ்சிபுரத்திலும் தொழில்கள் நசிஞ்சது பேசுனது அப்புறம் அதிமுக மூலமாக மோடி தமிழ்நாட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண பார்க்குறாரு அதெல்லாம் வந்து முடிவே முடியாது தமிழ்நாட்டு மக்கள் அப்படி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்கிறதெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சியின் மீதான சுய விமர்சனம் கூட அவங்களும் ஒரு காலத்தில் தொட்டு இருக்கீங்க அவர் இதன் மூலமாக இப்போது இருக்க பாஜக மீது தனது விமர்சனங்களை வைக்கிறார் கடந்த கால காங்கிரஸ் அரசின் மீது ஒரு சுய விமர்சன பெரியார் வந்து பெரியார் புத்தகம் முடிச்சிடுறேன் பெரியார் புத்தகத்தை நான் வந்து நரேந்திர மோடிக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதற்கு அர்த்தம் என்னன்னா முதல்ல பெரியார் புத்தகத்தை அவர் படிச்சிருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் அதுதான் வந்து அந்த பெரியார் அல்லது கலைஞர் அல்லது திராவிட இயக்கம் அல்லது தமிழ்நாட்டினுடைய உணர்வுகள் இதை பற்றி வந்து அவர் மெனக்கட்டு சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பேசியிருக்கிறார்ன்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் அந்த விதத்தில் கேட்பது ராகுல் காந்தியிடம் இப்போது பார்ப்பது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் அதாவது பொதுவாக ஒரு தேசிய கட்சிகள் அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் இருப்பவர்கள் பேசுகிற பேச்சு பாணியில் இருந்தே அவர் மாறியிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்றார் போல் தகவல் வைத்து பேசியிருக்கிறார் அதை நம்பலாமா என்பது எங்களுக்கு வேறு விஷயமா இருக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டு மாநில உணர்வு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவர் தொட்டு இருக்கிறார் ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இது எப்படி தமிழ்நாட்டில் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தாக்கம் ரெண்டாவது விஷயம் வச்சுப்போம் முதல்ல வந்து இது இப்படி பேசுவதற்கான அடிப்படை எங்கேருந்து வருதுன்னு நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நீங்கள் இன்றைக்கி காங்கிரஸ் வந்து குறிப்பாக எந்த தேசிய கட்சியுமே இன்றைக்கி வந்து பல மாநிலங்களில் பெரிய அளவில் வலுவில்லாத ஒரு கட்சிகளாகத்தான் இருக்கின்றன அக்க அப்போ என்னென்னா அந்தந்த மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மாநில கட்சிகள் வந்து வலுமைப்பட்டிருக்கின்றன மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை அங்கே இருக்கக்கூடிய மாநில கட்சிகள் தான் பதிவளிப்ப பதிவளிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றன எனும் பொழுது இப்போ தேசிய காங்கிரஸாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து பாரதிய ஜனதாவாகட்டும் எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது மாநில உணர்வுகளை எவ்வளவு தூரம் புரிந்து கொண்டு அவர்களால் பேச முடிகிறது அதை வந்து மையப்படுத்தி தங்களுடைய பிரச்சாரத்தையோ தங்களுடைய உறுதிமொழிகளையோ வழங்க முடிகிறது என்பது ஒரு பெரிய சிக்கலாக கடந்த காலத்தில் மாறி இருந்தது அந்த சூழ்நிலையில தான் அவர்கள் தங்களுடைய ஒரு இருப்பை தங்களுடைய ஒரு ஒரு இடத்தை வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பல கட்சிகள் இழந்து கொண்டே வந்தன அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இன்னைக்கு இந்தியா வெங்கும் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை சந்தித்தது அவர்களுக்கு பல மாநிலங்கள் பிரசன்ஸே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இந்த பின்னணியிலிருந்து இன்னைக்கு அவர் வந்து ஒரு மீண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயம் ஒன்று இருக்கிறது அப்போ மீண்டு வர வேண்டும் என்றால் எப்படி காங்கிரஸை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை எப்படி நீங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன சொன்னா தகவல் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மாநில உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு இணக்கமான ஒரு பார்வையை மத்திய கட்சிகள் வந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலிருந்து தான் இப்போ வந்து ராகுல் காந்தியினுடைய பேச்சை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்பது தன்னை மீண்டும் தகவல் அமைத்துக் கொள்வது ஒன்று தன்னை மீண்டும் ரெலவெண்ட்டாக மாற்றிக்கொள்வது ஒன்று இப்போ நீங்கள் இதில் ரெண்டாவது மிக முக்கியமானது என்னென்னா ரெலவென்சிங்கிறது இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த தேர்தலில் நீங்கள் ரா காங்கிரஸ் வந்து பெரும் தோல்வியை சந்தித்தால் அதுக்கான ரெலவென்சிங்கிறதே இல்லாமல் போய்விடும் இந்தியாவில் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அதுக்கான ஒரு ரெலவன்சியை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மாநில உணர்வுகளை மாநிலத்தினுடைய கருத்துக்களை மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்வதற்கான ஒரு விஷயத்தை பேச வேண்டும் இதனுடைய இன்னொரு தொடர்ச்சி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்க நீங்க கேரளாவில் போன போது அவர் வந்து வயநாட்டில் நிற்கிறேன் அப்படின்னு பேசின போது அங்கே நான் வந்து இடதுசாரிகள் பற்றி நான் விமர்சனம் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் பேசுகிறார் அப்போது நீங்கள் இதே மாதிரி இதனுடைய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பல கருத்துக்களையும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரதமர் வேட்பாளராக விரும்பவில்லை தேர்தலுக்கு பின் யார் வந்து அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை யார் வந்து முக்கியமான வேட்பாளராக அவரிடம் நான் பிரதமர் வேட்பாளரை பிரதமர் வேட்பாளராக அவர் தேர்வு செய்யப்படுவார் என்கிறார் அப்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு படியாக அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே இதனுடைய உண்மையை புரிந்து கொண்டு விட்டார் அப்போது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ரெலவன்சி என்பது என்ன மாநில
காங்கிரஸ் அதற்கு முதலிருந்தே தேசியத்தை ரொம்ப வலியுறுத்தின கட்சி அவ்வளோ பெரிய கட்சி இன்றைக்கி மாநில உணர்வு ஒரு திராவிட கட்சி போல் ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கிற கட்சி போல் பேசக்கூடிய நிலைக்கு வந்துட்டதுங்கிறது நீங்கள் இருவருமே சொல்கிறீங்க இதே அளவுகள் தானே பாஜகவுக்கு வரும் அவங்களும் தேர்தலை சந்திக்க போகிறாங்க ஆனால் அதுதான் இப்போ வித்தியாசம் நீங்கள் அந்த இடத்துல தான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தேசியமும் பிராந்தியமும் மோதக்கூடிய இடமாக அது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் யூபிலேயாகட்டும் இல்லை மற்ற மாநிலங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் மே வட மாநிலங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் பாஜக தேச வெற்றி பெற்றதோ அந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அது நேரடியாக தேசியத்தை முன்னிலைப்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய பிராந்தியத்தோடு அது மோதியது அப்போ பிராந்திய உணர்வுகளுக்கும் தேசிய உணர்வுக்குமான இடத்தில் மக்கள் வந்து அந்த இடத்துல தேசிய உணர்வுடைய பாஜக எடுத்துக்கொண்டார்கள்ாஜகாவின் மாநில உணர்வுகளை தொடாமல் இருப்பது என்பது மாநிலத்தினுடைய கோரிக்கைகளை தொடாமல் இருப்பது என்பது இப்போது பாஜக கையாண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய உத்தியாக தான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி கரெக்ட் ஏன் இதே மாதிரியான ஒழியை மொழியை நீங்கள் வந்து பாஜக பேச மறுக்கிறது என்றால் அவர்கள் இன்னும் அப்படி நேரடியாக தங்களுடைய தேசிய கருத்துக்களை கொண்டு வந்து இங்கே பேசுவதற்கு அவள் தயங்குகிறார்கள் ஏனென்றால் இங்கே இந்த மாதிரியான மாநில கருத்துக்களுக்கான இடம் வலிமையாக இருக்கும்போது அதை பேசி அனாவசியமாக நாம் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிருப்தியை சம்பாதித்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற உத்தியாக ராகுல் காந்தி பேசினா அவருக்கான அறுவடையாக மாறும் மோடியோ பாஜகவோ பேசினா அவர்களுக்கு எதிர்ப்பா மாறுங்கிறது எப்படி நம்ம புரிய மாறாது உண்மையிலேயே அதையும் அதான் நான் சொல்ல வரேன் அங்கேயும் பாஜக அதே மாதிரியான ஒரு மொழியை பேச வேண்டும் என்று தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஆனால் அது பேச மறுக்கிறது அது பேச தயங்குகிறது அது வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு மொழியை அந்தந்த மாநிலத்துக்கான ஒரு மொழியை பேசுவதற்கு அது அது இறங்கி வரவில்லை அது இன்னும் தன்னை ஒரு தேசிய உணர்வுள்ள தேசிய அது வைக்கக்கூடிய தூய தேசியவாதத்தை மட்டுமே பேசிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த இடத்திலிருந்து தான் அதை வந்து பார்க்கிறோமே தவிர அது மாணி இப்போ ராகுல் காந்தி மாதிரி ஒரு தொடர்ச்சியாக இன்னும் ஒரு பத்து மாநிலங்களில் வந்து நீங்க பாஜக தோல்வி அடையும் ஏனால் நாளைக்கு பாஜகவும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மொழியை பேசும் தற்போதைக்கு வெற்றிக்கு தேசிய தன்மையை விட மாநில உணர்வு தான் பிரதானமாக இருக்கு தமிழகத்தில் தமிழகத்தில் அதை உணர்ந்து காங்கிரஸ் பேசிடுச்சு பாஜக இன்னும் பேசலங்கிறீங்க பாஜக இறங்கி வரலங்கிறீங்க தேசிய தன்மையிலிருந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் எப்படி பார்க்கணும்னா காங்கிரஸ் வந்து ஒரிஜினலாக இன்னைக்கு இருக்கிற பிஜேபியை விட மிக மோசமான ஒரு யூனிட்டரிஸ்ட் பார்ட்டி அதை புரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களின் நலன்களை முழுமையாக புறக்கணித்த ஒரு ஒற்றை ஆட்சி முறையை விரும்பிய கட்சி தான் காங்கிரஸ் அதனால் அதுக்காக அவர் எவ்வளோ வேணும் போவாங்க அது மொழி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அது மாநில உரிமை பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் ஆட்சி கலைப்புகள் விஷயமாக இருக்கட்டும் என்ன வேணால் எடுத்துக்கோங்க குறிப்பாக வந்து செவன்ட்டீஸில் எயிட்டீஸில் வந்து அவங்க செஞ்சுருக்கக்கூடிய மாநில உரிமைகள் பறிப்புங்கிறது வந்து மிக மோசமானது இன்றைக்கி என்னாச்சுன்னா அந்த கேமில் அந்த யார் வந்து இந்த யூனிட்டரிசம் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஒற்றை ஆட்சிவாதம் இந்த ஒற்றை ஆட்சிவாதத்தில் காங்கிரஸ் அவ்வளோ மோசமாக இருந்த போதும் இன்றைக்கி அதை தூக்கி சாப்பிட்டாச்சு பாஜக இன்றைக்கி பாஜக வந்து அவங்களாவது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து மாநிலங்களை வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏற்பா அப்படி ஒரு பாரம்பரியமும் இருக்குது மொழிவாரி மாநிலங்களை உருவாக்கி கொடுத்ததுலேருந்து எல்லாத்துலேயும் அவங்க வேண்டாம் விருப்பாக பண்ணாலும் கூட பண்ணாங்க இல்லையா அது இருந்தது ஆனால் பிஜேபிக்கு அது கூட தேவையில்லை அவங்க மாநிலங்கள் அப்படிங்கிற விஷயமே வந்து வெறும் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருந்தால் போதுங்கிறது தான் அவங்களுடைய நிலைப்பாடு ஆக இன்றைக்கி வந்து அந்த யூனிட்டரிசம் ஒற்றை ஆட்சி மாநில ஆட்சி மத்திய ஆட்சிங்கிறதுலாம் கிடையாது எல்லாமே மத்திய அரசுகிட்ட இருக்கணுங்கிற கூடிய அந்த அரசு தனிப்பட்ட நபரையே சொல்லி இப்போ அரசுடைய அஜெண்டா படி வந்து இந்தியா வந்து ஒரு யூனிட்டரி கான்ஸ்டியூஷனாக மாற்றப்படணும் யூனிட்டரி ஸ்டேட்டாக மாற்றப்படணுங்கிற எண்ணம் என்று வேகமாக செயல்படுத்தும் போது அதற்கு மாற்றாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் வந்து அனைத்து இந்திய கட்சிகளாக இருந்தாலுமே கூட ஒரு கவுண்டர் ஆர்கியூமெண்ட்டை வைக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் அவங்களுக்கு இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி வேறு யா இன்றைக்கி காங்கிரஸ் வந்து மாநில உரிமைகளை பேசுகிறது சிபிஎம் ஃபெடரலிசம் பற்றி பேசுகிறது மாநில கட்சிகள்லாம் ரொம்ப தீவிரமாக மாநில உணர்வுகளை வந்து பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து யூனிட்டரிசம் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு வந்து வெற்றி பெறுகிறது வெற்றி பெறுகிறதுன்னா அவங்க தங்களுடைய அதிகாரத்தின் மூலமாக அதை வெற்றி பெற வைக்கிறாங்க ஒரு இன்றைக்கி அதிமுகவுக்கு நடக்கிறத எல்லோரும் பார்க்குறாங்க விஜய் பட்நாயக் பேசுகிறாரு சந்திரபாபு நாயுடு பேசுகிறாரு எங்களால் ஏடிஎம் கே நினச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அவங்க அந்தளவுக்கு அதிமுகவையும் தமிழ்நாட்டு அரசையும் வந்து எப்படி அவங்க நுறுக்கி தள்ளியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்டானமி ஃபெடரலிசம் மாநில உரிமைகள் அப்படின்னு அந்த சூழல் உருவாகுது அந்த சூழலுக்கு ராகுல் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு நான் பார்க்குறேன் 
அவர் தனிப்பட்ட முறையிலே கூட அவருக்கு ஒரு அவர் அவர் வந்து ஒரு ஒரு லிபரல் டெமோக்ராட்டிக் மைண்ட் உள்ளவராக தான் எனக்கு தெரிகிறார் ஓரளவுக்கு வந்து அவங்க அப்பாவை விட அவங்க பாட்டியை விட வந்து அவர் ஆமாம் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ஜனநாயகபூர்வமான எண்ணங்கள் வந்து அவர் இருக்கு அவர் இதில் மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயங்கள்லையுமே அதை வந்து கொஞ்சம் வெளிப்படுத்துகிறாரு ஸோ அது ஒரு இயல்பாக ராகுலுடைய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து இப்போ பிஜேபி ஆடுற அந்த யூனிட்டரிஸ்ட் ஆட்டத்தை காங்கிரஸ் ஆட முடியாது காங்கிரஸுக்கான இவர் சொன்னார்ல ரெலவன்ஸ் அந்த ரெலவன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்கவே ஒரு ஃபெடரலிஸ்ட் அரசியலை முன் கொண்டு போய் எல்லா மாநில கட்சிகளையும் அரவணைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்தால் மட்டும்தான் காங்கிரஸுக்கு ரெலவன்ஸே இருக்கும் அவர்கள் பிஜேபி போல் நடந்துக்க ஆரம்பித்தாங்களா அதுக்கு தான் பிஜேபி இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு காங்கிரஸ் இருக்குது ஏன்னா அந்த ஆட்டத்தை வந்து பிஜேபி ரொம்ப நல்லா ஆடுவாங்க காங்கிரஸ் அதில் ஆட முடியாது அதே அதே ராகுல் காந்தி சொன்ன இன்னொரு விஷயம் தான் விருப்ப அரசியலை பிரதமர் மோடி பேசி எல்லாமே சேர்த்து தான் சொல்லுவாங்க அவருக்கு நான் அன்பு அரசியலை போதிக்க விரும்புகிறேன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு பெரியார் நூல்களை உங்களுக்கு பரிசீலிக்க விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறாரு இந்த அதுதான் முன்னாடி நான் சொன்னேன் அவர் வந்து பெரியார் நூல்களை பரிசீலிக்க விரும்புகிறேன் சொல்கிறதுக்கு உள்ளே வந்து ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது ஒரு விஷயம் அவர் உண்மையிலே வந்து தமிழ்நாட்டை படிச்சிருக்கிறார் பெரியாரையோ அல்லது மற்றவங்களையோ படித்து செஞ்சுருக்கிறார் ரெண்டாவது வந்து ஆர்எஸ்எஸ் உடைய அஜெண்டாவுக்கு கவுண்டர் பண்ணணும்னு சொன்னால் பெரியாரை பேச வேண்டி இருக்குதுன்னு தமிழ்நாட்டில் தான் ஒரு நாளாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதை அவருமே பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாருங்கிறது நல்ல விஷயம் தமிழ்நாட்டை தாண்டி தமிழ்நாட்டை அவங்க வந்து பேசுகிறாங்க பேசுகிறாங்கன்றது நல்ல விஷயம் இல்லை இந்த யுக்தியை வந்து பாஜகவும் கையில் எடுக்குமா தமிழ்நாட்டில் இந்தென்ன விஷயங்கள் பேசினா எடுபடும் அப்படிங்கிறப்ப அவர் பெரியார் வரையும் போயிருக்கார் ராகுல் காந்தி நான் வந்து மோடிக்கு வந்து ஒரே ஒரு மாதிரி இதை தான் மோடியுமே முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் வரும்போது தமிழை பற்றிலாம் பேசுவார் திடீர்னு வந்து இந்தியாவிலேயே மிக சிறந்த மொழி தமிழ்லாம் கூட சொல்லுவார் அது ஆனால் அது வந்து எடுபடாது ஏன்னா அவருடைய அரசியல் அதுக்கு நேர் எதிராக மாநில மாநிலங்களுக்கோ தமிழ்நாட்டுக்கோ தமிழுக்கோ எதிராக வச்சுக்கிட்டு இங்கே வந்து வெறுமனே வந்து வணக்கம் தான் தமிழகம்னு சொல்லிட்டு போயிடுற விஷயமா இருக்குது இந்த ராகுலுடைய இந்த ஸ்பீச்சில் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு மறு பரிசீலனை ஒரு ஒரு செல்ஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்குல்ல அது வந்து மோடிகிட்ட இல்லை அவர் பேசும்போது அது ரொம்ப செயற்கானதாக தெரியுது நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ பெரியார் வரைக்கும் போயிருக்காரு தமிழக மாநில உணர்வு அவர்கள் ஆட்சியில் கொண்டு வந்த பொதுப்பட்டியலுக்கு சென்ற கல்வியை வந்து இப்போ நாங்கள் திருப்பி மாநில பட்டியலுக்கே தரோங்கிறாங்க அவர்கள் ஆட்சியில் கொண்டு வந்த நீட்டை வந்து இனிமேல் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அது மாநில அரசின் கையில் உண்டு நீட்டு வேணுமா வேணாமாங்கிறது நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ தூரம் இறங்கி வந்து கடைசியில் பெரியார் தமிழ்நாட்டை பற்றி அடையாளம் என்னென்னா பெரியார் தான் பெரியாரை நீங்கள் படிங்கன்னு மோடிக்கு இவர் கொடுக்குற அளவுக்கு வந்திருக்கிறார் மோடி அவர்களுடைய பேச்சிலும் தமிழ்நாட்டை பற்றி புரிந்துகொள்வதற்கு இந்த அளவுக்கு வருவாங்களா இல்லை அவங்க வேறு அளவுகள் வைப்பாங்களா நிச்சயமாக வேறு அளவுகள் தான் வைக்கிறாங்க அப்படிதான் வைக்கவும் வைப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு கவுண்டர் நரேட்டிவ் வைக்கிறாங்க இவர் ஒரு நரேட்டிவ் வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் பேசப்படக்கூடிய அத்தனை அம்சங்களையும் உள்ளடக்கி ஒரு நரேட்டிவுக்குள்ள ராகுல் காந்தி வந்து விட்டார் இப்போ நீங்கள் அப்படி தான் அந்த நேற்றுடைய ஸ்பீச்சை புரிந்து கொள்ளும் போது நான் இங்கே ஏற்கனவே பேசப்படக்கூடிய எல்லோருக்கும் புரிந்த மொழின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இந்த அரசியல் மொழியினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் ராகுல் பேச தொடங்கியிருக்கிறார் அந்த மொழியை தான் இன்றைக்கி வந்து தமிழக மக்கள் விரும்புகிறார்கள் என்ற எண்ணத்திலிருந்து அவர் பேச தொடங்குகிறார் ஆனால் என்ன ஒரு அடுத்த ஒரு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக அந்த ஒரு நரேட்டிவுக்கு முற்றிலும் கவுண்டர் நரேட்டிவ் ஒன்று வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது அது தேசியவாதம் அதே சமயத்தில் மிக முக்கியமாக நீங்கள் வளர்ச்சி பணிகள் என்ற ஒரு அம்சத்திலிருந்து மட்டும் பேசுகிறது நாங்கள் இந்த பக்கம் பேசக்கூடிய இந்த நரேட்டிவுக்குள்ளே நாங்கள் வரமாட்டோம் அப்படின்னு மிக தெளிவாக அது ஒதுங்கி நிற்கிறது நீங்கள் பாஜக தலைவருடைய எந்த பேச்சுகளை பார்த்தாலும் அது வந்து அவர்கள் முக்கியமாக மையப்படுத்துவது தேசிய ரீதியான பாதுகாப்பு அம்சங்களை விவசாயத்துக்கு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய பணிகளை அல்லது என்ன விதமான வகையில் வந்து நாங்கள் வந்து வளர்ச்சி பணிகளை முன்னெடுத்துச் சென்றிருக்கிறோம் என்பதை அப்போ இயல்பாகவே அவர்கள் வந்து இங்கே நீங்கள் நேரடியாக வைக்கக்கூடிய ஒரு நரேட்டிவ்குள்ள நாங்கள் அந்த பேச்சை நாங்கள் ஆரம்பிக்க மாட்டோம் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்ல மாட்டோம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஏற்கனவே பேசக்கூடிய பல்வேறு விதமான சிக்கல்களுக்கு நாங்கள் வந்து தீர்வு சொல்வது எங்கள் நோக்கம் அல்ல நாங்கள் முற்றிலும் வேறு ஒரு தளத்திலிருந்து இந்த ஒரு வளர்ச்சி பணிகளையும் இந்த முன்னேற்றத்தையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கான விவசாயிகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய நாங்கள் செய்கிறோம் என்று ஒரு முற்றிலும் வேறு ஒரு நரேட்டிவ் வைக்கிறாங்க இப்போ மக்களாகிய நாம் தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த நரேட்டிவுக்கு நீங்கள் வாக்களிக்கப் போகிறீர்கள் என்பதை அந்தந்த மக்களை வந்து எதை வந்து விருப்பப்படுகிறார்களோ
எனக்கு நீட்டை பற்றி முற்றிலும் வேறு சில அபிப்பிராயங்கள் இருக்குது அதனால் நான் வந்து அதை முற்றிலும் அந்த நீட் தேசிய அளவில் தேர்வு வேணும்னு நினைக்கக்கூடிய வேணா அதனால் நான் இவங்க அரசியல் மட்டும் பேசுவோம் பட் ஆனால் தனிப்பட்ட கருத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நீட் வேணுங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து ஓகே மற்றபடி இவங்க அர தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் ரீதியாக இன்றைக்கி தமிழகத்தில் நீட் வேண்டாம் என்ற ஒரு உணர்வு இருக்கிறதுனால மிக தெளிவாக அந்த உணர்வை வந்து நீங்கள் ராகுல் காந்தி தன்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலையும் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாரு அதை கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னும் போது தமிழகத்தில் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வாக்கு வங்கி உருவாக்கி தரும் அது ஒரு பெரிய ஒரு பெற்றோர் மத்தியில் ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி தரும் அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அது செய்கிறார் ஆக்சுவலாக ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா நீட் அப்படிங்கிறத ஒரு தேர்வு அப்படிங்கிற விஷயமாக மட்டும் பார்த்து விவாதிக்கிற விஷயம் கிடையாது அது ஒரு துறையில் ஒரு அதிகாரம் கல்வித்துறையோ சுகாதாரத்துறையோ விவசாயத்துறையோ தொழில்துறை ஏதோ ஒரு துறையில் இறுதி முடிவு எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் எங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் இது அது ஒரு நீட்டுங்கிற ஒரு சிஸ்டம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் மாநில உணர்வு கூட விட்டுருங்க அதாவது வந்து கல்வித்துறை இருக்கிறது அந்த கல்வித்துறையில் வந்து இந்தியாவினுடைய ஒவ்வொரு மாநிலமும் அவங்கவுங்களுடைய கலாச்சாரம் வரலாறு பொறுத்து அங்கே இருக்கிற அரசியலை பொறுத்து மாறி இருக்கும் பல்வேறு மாற்றங்கள் இருக்கும் இப்போது மோடி தமிழ்நாட்டில் வந்து போன முறை பேசும்போது நாங்கள் மூன்று மாவட்டங்களுக்கு ஒரு மருத்துவ அரசு மருத்துவ கல்லூரியை கொண்டு வர போகிறோம்னு பேசினார் இங்கே ஏற்கனவே முப்பத்தோரு மாவட்டத்தில் இருபத்தேழு மாவட்டத்தில் கல்லூரி இருக்குதுன்னு தெரியாமல் பேசுகிறார் ஆக இந்த மாதிரியான சூ இந்த மாதிரி சூழலை தான் சொல்கிறோம் இந்த டைவர்சிட்டியை புரிஞ்சிக்காமல் பண்ண முடியாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் எஜுகேஷனுக்கு எது சரிங்கிறத தீர்மானிக்கிற உரிமை தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கணுங்கிறதா அது அடிப்படை இந்த நீட்டுங்கிற எக்ஸாம் விஷயம் மட்டுமே கிடையாது ஒரு ஒரு அப்படி மட்டும் பார்க்கக்கூடாது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வேணுமா வேணாமா அப்புறம் ஆல் இண்டியா லெவலில் வந்து வேணுமா வேணாமாங்கிறது விஷயம் அல்ல அப்படியே இந்த அனைத்து இந்த அளவில் ஒன்று தேவைப்பட்டால் அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒன்றா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் வேணும்ட்டு அதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் ஒரு கேள்வி தமிழகத்தில் மாநில உணர்வை பிரதிபலித்தால் தான் வெற்றி அடைய முடியும் அதுதான் சூழல் ராகுல் புரிந்து கொண்டார் அப்படிங்கிறத நீங்க ஆரம்பத்திலிருந்து பதிவு செய்யறீங்க ஆனால் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க எமர்ஜென்சி எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது தமிழகத்தின் அடையாளமா இருந்தது ஆனால் அதற்கு பிறகு வந்த தேர்தலில் இந்திரா காந்தி இந்தியா முழுக்கும் தோற்கடிக்கப்படுறாங்க தமிழகத்தில் இந்திரா காந்தி வெற்றி பெற்றாங்க அதே போல சமூக நீதி அப்படிங்கிறதும் தமிழ்நாடு தான் முன்னோடின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல பிபி சிங் இது வந்து இந்தியாவில் பிற மாநிலங்களில் பிபி சிங் வெற்றி பெறுகிறார் எண்பத்தி ஒன்பதில் அந்த சமூக நீதி கூட்டணி என்று இவர்கள் முன்னிறுத்தின அந்த கூட்டணி மிகப்பெரிய தோல்வி அடையுது அப்ப இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது தமிழ்நாட்டுடைய பிஹேவியர் ஒன்னா இருக்கு ஆனா எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ல வேற மாதிரியான சமயங்கள் அப்படி கிடையாது விதிவிலக்கா சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் எமர்ஜென்சியை பொறுத்த வரையில தமிழ்நாடு விதிவிலக்கா இருந்ததே ஒரு காரணம் என்ன எமர்ஜென்சி கொடுமைகளை நாம வந்து அனுபவிக்கல அதனால வந்து அந்த நேரத்தில் அது மிகப்பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு வீச்சாக தமிழ்நாட்டில் வந்து பட்டு அனுபவிச்சு இதுக்கு எதிராக போடுறோங்கிற மனநிலை தமிழ்நாட்டில் இல்லை ரெண்டாவது வந்து எண்பத்தி ஒன்பதுங்கிறதும் கடந்த முறை நடந்த தேர்தல் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பல சமயங்களில் நார்த் சென்ட்ரிக்கு தான் வட இந்தியாவை மையப்படுத்தி தான் அரசியல் நடந்துட்டுருக்கு தமிழ்நாடு அதில் வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் இருக்குது அப்போது ஜனதா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கானது கிடையாது இப்போ போன முறை வந்த ஊழல் எதிர்ப்பு மையப்படுத்திய அந்த அரசியல் கூட தமிழ்நாட்டை மையப்படுத்தியது கிடையாது எனவே தமிழ்நாடு தனக்கான லாஜிக்கில் போகுது அதையும் தான் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நான் யாரை எதிர்க்கணும் யாரை ஆதரிக்கணுங்கிறத வட இந்தியாவினுடைய அரசியல் சூழல் தான் தீர்மானிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது இந்தியா முழுக்க ஒரு மாதிரி எப்படி தேவை அவசியம் கிடையாது என்னுடைய ரெலவன்ஸ்ல இருந்து தானே நான் பார்ப்பேன் நீ உனக்கு யோகியனா இருக்கிறவன் எனக்கு அயோக்கியனா இருக்கலாம் உனக்கு அயோக்கியனா இருக்கிறவன் எனக்கு யோகியனா கூட இருக்கலாம் அதனால் அது அந்த பார்வை சரி கிடையாது இந்தியா முழுக்க என்ன என்ன நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறதும் இன்னொரு விதமான ஒரு தவறான ஆர்கியூமெண்ட்டாக தான் நான் பார்க்குறேன் தமிழ்நாடு தப்பு பண்ணாலும் தானே தப்பு பண்ணட்டும் சரியாக இருந்தாலும் தானே சரியாக இருக்கட்டும் அப்படி தான் நான் நினைப்பேன் இன்றைய காலை நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு விஷயங்கள் ராகுல் காந்தியோட பேச்சு அது காங்கிரஸ் பாரம்பரியத்திலிருந்து அவரே வேறுபடுகிறாரா அவரே அவர் கட்சிக்கு ஒரு பழைய நிலைப்பாடிலிருந்து வேறுபடுகிறாரா பாஜக எதிர்ப்பு நிலையா என்பதெல்லாம் இது ஒரு இன்னைக்கு தேர்தலில் நான் ராகுலுடைய பேச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தான் பார்க்குறேன் அவர் செய்யக்கூடிய பரிசோதனையாக தான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக இந்த பரிசோதனை மாநில உணர்வுகளை பிரதிபலித்தால் தனக்கு வெற்றியா இல்லை தோல்வியா என்பதை அவர் பரிசோதித்து பார்க்கிறார் வெற்றி அடைந்தால் இதே விஷயத்தை அவர் தொடர்வார் தோல்வி அடைந்தால் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு பரீட்சையை அவர் செய்ய மாட்டார் என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் அப்பட